Привет, друзья! Сегодня мы будем красить титана класса Варлорд Легио Игнату. ГВшные рыцари и титана состоят из скелета и пластин брони, поэтому обычно удобнее собрать скелет, а пластины приклеить уже после покраски. Чтобы загрунтовать пластины, клеим на кусок пенополистирола малярный скотч и прикрепляем их к нему. Лучше сначала грунтовать внутреннюю сторону, а лицевую потом. Нанести металлик можно либо аэрографом, либо трайбрашем. И тут я позволю себе небольшое лирическое отступление. Драйбраш – очень недооцененная техника. Обычно ее считают исключительно новичком способом по-быстрому выделить грани, но она позволяет делать и текстуру, и плавные переходы. Даже если просто взять кисточки с разным борсом, эффект уже будет отличаться. Здесь одна пластина задрайбрашена кисточкой из щетины, а другая – кисточкой для макияжа. Согласитесь, разница вполне заметна. А если шкряпать не в одном направлении, а круговыми движениями, эффект уже третий. Это я к тому, что нет новичковых и не новичковых техник. Вопрос исключительно в том, как их применять. Но возвратимся к титану. Скелет и внутренняя сторона пластин брони драйбрашатся темным металликом. Так как это основной цвет, краска наносится плотно по всей поверхности, а не только по грани. Хромом выделяются обращенные вверх грани. Хром очень яркий, поэтому важно не мазнуть лишнего. Движение кистью должно быть точным, как взмах меча самурая. После нанесения серебристых металликов корпус выглядит так. Бронзой выделяются детали и окантовки на корпусе. На оружии есть несъемные пластины брони, поэтому перед аэрографией металлик лучше закрыть маскировочной лентой и офисным пластилином. На пластины, которые будут желтыми, надувается немного белого для подложки. Предварительно можно наклеить маскаленту, чтобы остались черные полоски. Затем пластины задуваются в желтый. Желто-коричневым по краям надуваются тени. Красные пластины покрываются тенди краской под мрамор. Для этого сначала на черный через трафарет надувается подложка хрома. В качестве трафарета можно использовать металлическую губку или предварительно растянутую до дыр чуть влажную салфетку из нетканки. Нужно стараться, чтобы трафарет прилегал к поверхности как можно плотнее, идуть аэрографом под одним углом. В 
затем идет тонировка красным. В Кэнди краска очень прозрачная, поэтому если вдруг цвет получился недостаточно интенсивным, можно просто пройтись в несколько слоев. На фронтальных пластинах ракетных установок надуваем бирюзовым едва заметный градиент. Он будет хорошо контрастировать с красным. Ракеты красим в темно-красный. Сначала проходимся с одной стороны, потом переворачиваем и красим с другой. Высветляем ярко-красным. Теперь декали. Вырезаем декаль с листа, смачиваем водой и ждем, пока она не начнет двигаться на подложке. Затем смачиваем водой поверхность, кисточкой сдвигаем на нее декаль и выравниваем. Кэнди краска очень скользкая, акрил поверх нее держится плохо, поэтому надо покрыть пластины матовым лаком из баллона, заодно это уберет блеск декали. Снимаем маски. Бывает, что в щелях остаются кусочки пластилина. Их можно достать, потыкав в них более крупным куском, они к нему прилипнут. К сожалению, лак прореагировал с белыми декалями странным образом, и они местами потеряли цвет и вспучились. Вероятно, слой лака сразу был слишком толстый, надо было сначала надуть совсем тоненький и дать просохнуть. Как бы то ни было, потом это можно исправить. Темно-красно-коричневым делаем подложку на окантовках пластин и покрываем их золотым металликом.
Рисуем простым карандашом эскиз для полосок, потом закрашиваем их в черный. Светло-серым восстанавливаем побитые жизнью декали. Закрашиваем половину шестеренки на плечах светло-серым, вторую половину черным. Высветляем белым и бирюзовым соответственно. После этого, налепив пластину на офисный пластилин, можно посмотреть, как титан выглядит в сборе и чего не хватает. Видео получилось долгим, поэтому на этом все. Спасибо за просмотр, докрашивать титан и подставку будем во второй части.